বিশ্বকাপ মানে দর্শক উন্মাদনা ফ্যানরা মুখিয়ে থাকেন প্রিয় দলের সেরাটা দেখার জন্য আর খেলাটা যখন ক্রিকেট আর খেলছে টাইগাররা তাহলে তো কথাই নেই সে কথা মাথায় রেখে ফ্যানদের নিয়ে আমাদের বিশেষ আয়োজন ওয়ার্ল্ড কাপ কার্নিভাল প্রেজেন্টেড বাই সেরা ওয়াটার ট্যাঙ্ক আপনাদের সাথে আছে আমি মুজরিবেন তারেক আর এই বিশেষ আয়োজনে বিশ্বকাপের নানান বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য যমুনা স্টুডিওতে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি তিনজন অতিথিকে তারা আমার সাথে যোগ দিয়েছেন বাবার থেকে আপনার পরিচয়টা শুরুতে দেন মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান নীরব বিসিএস এ সিনিয়র অ্যাসোসিয়েট মেম্বার শাহেদ সাদুল্লাহ জেনারেল মেম্বার বাংলাদেশ ক্রিকেট সাপোর্ট অ্যাসোসিয়েশন ডাইরেক্টর ক্রিকেট নাইনটি সেভেন মাহাদিন মাহিম জেনারেল মেম্বার বিসিএস এ দর্শক আজকে আমরা শুরুতে কথা বলবো বাংলাদেশ নেদারল্যান্ডস ম্যাচ নিয়ে যেটি আগামীকাল অনুষ্ঠিত হবে কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে এই ম্যাচ নিয়ে কথা বলবো আমাদের তিনজন অতিথি আছেন তাদের সাথে প্রথম ম্যাচটা প্রত্যাশিত আফগানিস্তানের সাথে জেতার পর এরপর তিনটা বড় শক্তির দল অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ড এবং ইংল্যান্ড সাউথ আফ্রিকা এই চারটা দলের সাথে বাংলাদেশ হেরেছে এবার নেদারল্যান্ডস কিছুটা দুর্বল শক্তির দল এবং বাংলাদেশের ঘুরে দাঁড়ানোর মিশন যেখানে সেখানে প্রতিপক্ষ নেদারল্যান্ডস কি মনে হয় ম্যাচটায় কি অপেক্ষা করছে টাইগারদের জন্য নিশ্চয়ই আমরা জিতবো এক কথায় আমরা জিতবো ইনশাল্লাহ যেহেতু ইডেন গার্ডেন এখানে দর্শকরা আমাদের ফেভার থাকবে আশা করি তো আমরা আশা করতেই পারি যে আমরা জিতবো কোনো শঙ্কার জায়গা কি দেখছেন ক্রিকেট মানেই তো শঙ্কা তো এখন যে ব্যাপারটা হচ্ছে যে যেই দশটা দল এসছে কাউকেই ছোট করে দেখার নয় কেননা ইন এ সেন্স অল আর চ্যাম্পিয়ন্স তাদেরকে প্রুভ করে এই এই আসরে আসতে হয়েছে বিশ্বকাপ একটা ফাইনাল সো যেইটা দেখিয়ে তারা এই জায়গায় এসছে সেটাকে ছোট করে দেখার এটা না বাংলাদেশ না নেদারল্যান্ড আফগানিস্তানও প্রুভ করেছে তো যে কোনো সময় যে যে কোনো অঘটন ঘটতে পারে তো সেই দিক থেকে তো আমরা বলতেই পারি যে সংখ্যা থাকে বাট বাংলাদেশের যে পারফরমেন্স সেই অনুযায়ী নেদারল্যান্ডের সাথে জয়টাই আমি আশা করছি মানে এখানে বাংলাদেশকে আগিয়ে রাখবো আমি যদি বলি নেদারল্যান্ডস তারা বাছাই পর্বে যেভাবে খেলেছে উইন্ডিজ জিম্বাবুয়ে স্কটল্যান্ডের সাথে তারা খুব ভালো ম্যাচ খেলে জিতে কিন্তু বিশ্বকাপ এসেছে এবং তারা আমি যদি বলি যে লাস্ট ম্যাচটা অস্ট্রেলিয়ার সাথে খুব বাজেভাবে হেরেছে কিন্তু তার আগে দক্ষিণ আফ্রিকাকে তারা হারিয়েছে এই আত্মবিশ্বাসটা নিশ্চয়ই এই ম্যাচের বাংলাদেশের বিপক্ষে কিছুটা হলো প্রভাব ফেলবে আপনার কি মনে হয় প্রভাব তো অবশ্যই ফেলবে কিন্তু আমি যদি তাত্ত্বিক কথায় আসি ক্রিকেট হলো গৌরব ও অনিশ্চয়তার খেলা এখানে আপনি অনেক ইভেন্টে প্রত্যেকটা টিমই ইকুয়াল জাস্ট আপনার বল বাই বল পারফর্ম করার ডিফারেন্সটা আমাদের বাংলাদেশের যে কারেন্ট যে সিচুয়েশান আমাদের টিমটা একদমই ভালো পারফর্ম করছে না ক্রিকেট ইয়ো সেন্স থেকে আমি যদি বলি যখন আপনার ক্রিকেট যখন আপনার মাঠের পারফরমেন্স যখন ভালো হবে না তখন এটার একটা ইম্প্যাক্ট তো পড়বেই এটা আপনার মানসিকভাবে হোক বা আপনার আপনার আমাদের বা আমাদের সাপোর্টারদের আমাদের সাপোর্টারদের মাইন্ডেও হোক একটা নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট আমাদের কিন্তু চলেই আসছে সো এতগুলো চ্যালেঞ্জ ওভারকাম করে বাংলাদেশের জন্য আসলেই একটা টাফ টাস্ক কারণ হ্যাঁ আমরা কিন্তু চাপে পড়ে আসি কারণ আমাদের সাথে যদি আল্লাহ না করুক যদি একটা যদি নেগেটিভ রেজাল্ট চলে আসে সো আমাদের অবস্থা কিন্তু আরও খারাপ হবে সো হ্যাঁ আমাদের জিতা উচিত কিন্তু আমরা অবশ্যই অনেক চাপে আছি আমরা ভালো ক্রিকেট খেলছি না এটাই এটাই হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বড় চাপ এবং এই চাপটা কিভাবে আমরা ওভারকাম করবো এটাই দেখার বিষয় সেই ক্ষেত্রে আপনি যেটা বললেন চাপের বিষয়টা সেটা নিশ্চয়ই আমাদের থেকে মানে টিম টিমের মধ্যে চাপটা অনেক বেশি কারণ সেটার কিছুটা চিত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি সাকিব হঠাৎ করে কলকাতায় না গিয়ে তিনি সরাসরি ঢাকায় এসছেন নাজমুল আবেদিন ফাহিম তার শৈশবের কোচ তার সাথে কিছুটা সময় কাটিয়েছেন ব্যাটিং প্র্যাকটিস করেছেন তার এইভাবে চলে আসাটা নিয়েও নানা ধরনের কথা হচ্ছে পক্ষে বিপক্ষে বিভিন্ন কথা হচ্ছে এবং গতকাল তিনি যখন প্র্যাকটিস শেষ করে বের হচ্ছিলেন দর্শকদের মধ্যে সমর্থকদের মধ্যে কেউ কেউ তাকে দো ধ্বনিও দিচ্ছিলেন আপনারা তিনজনই আসলে ক্রিকেট সমর্থক এবং ক্রিকেট খুব কাছ থেকে ফলো করেন এবং প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আপনারা ফলো করেন এই সাকিবের আশা এটা কিভাবে দেখছেন এবং যারা আসলে দো ধ্বনি দিয়েছেন এখানে ভিন্ন কোনো উদ্দেশ্য দেখছেন কি না নাকি আসলে শুধু আবেগ থেকেই তারা এটা করেছেন আমার কাছে মনে হয় যদি সাকিবের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে দেখি সেটা হতেই পারে মানে সেই ক্ষেত্রে আমি পজিটিভলি ব্যাপারটাকে নিব যে সে 
তার প্যাশনের দিক থেকে এটাকে মনে করেছে জরুরি আর যারা নেগেটিভলি দেখেছে সেটা সেখানে একটা ব্যাপার হচ্ছে যে ক্রিকেটটাকে আমরা মানে যেহেতু একদমই হৃদয়ের থেকে সাপোর্ট করছি সো এক্সপেকটেশানও অনেক বেশি তো সো দ্যাট ওই দিক থেকে আসলে একটু নেগেটিভ ইম্প্যাক্টটা আসে তখন আসলে এক্সপেকটেশানের কারণেই আসলে এই জিনিসগুলো ইয়ে হয় তো মানে এর মানে এই না যে তারা সাকিবকে অপছন্দ করছে বা এই ব্যাপারটাকে সে ঠিক মতো নিতে পারছে না কেননা মোট কথা হচ্ছে যে পারফরমেন্সটা আসছে না সো এক্সপেকটেশানটা যেহেতু ফুলফিল হচ্ছে না সেই ক্ষেত্রে আসলে একটু নেগেটিভ ব্যাপারটা অ্যাপ্রোচটা চলেই আসে দর্শক হিসেবে তো কিন্তু সাকিবের ব্যাপারটা আমি পজিটিভলি দেখছি সেই কাজটা করেছে অবশ্যই প্যাশনের দিক থেকে ক্রিকেটের প্রতি তার যে প্যাশন আছে সেটার উপর আসলে ঠিক সাকিব ঢাকা এসেছেন দুদিন তিনি অনুশীলন করেছেন এবং বুধবার আসলে ঠিক কি হয়েছে এই বিষয় নিয়ে আমরা একটা প্রতিবেদন দেখতে চাই তিনি আসলে গতকাল মিরপুর অনুশীলন করেছেন এবং সে সময় দশ সমর্থকরা আসলে ঠিক কি করেছিলেন পুরো বিষয়টি আমরা প্রতিবেদনে দেখতে চাই মিরপুরে একটা কালো গাড়িকে লক্ষ্য করে শত ক্যামেরার এই চোখ কি খুঁজতে চায় উত্তরটা ক্রিকেট পাগল জাতির কাছে অজানা নয় এই দূরবিনে চোখ রাখা বাংলাদেশ ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় বিজ্ঞাপনের পোস্টার বয় সাকিব আল হাসানের জন্য গত চার ম্যাচ ধরে যে সাকিব আছেন বিশ্বকাপে একটা জয়ের খোঁজে ঘড়িতে তখন পৌনে একটা ভর দুপুরে মিরপুর ছাড়লেন টাইগার ক্যাপ্টেন তবে তার আগে তিন ঘন্টারও বেশি সময় ধরে করেছেন অনুশীলন সকাল নটার ঘন্টা পড়ার পরপরই হোম অফ ক্রিকেটের ইনডোরে হাজির সাকিব বুধবারের সাকিবের সাথে বৃহস্পতির সাকিবের অনেক মিল সেই পুরনো সাদা টি শার্ট সেই পুরনো স্কুল আর শৈশবের সেই মাস্টার নাজমুল আবেদিন ফাহিমের তালিম নিয়েই পুরনো ছন্দ ফিরে পেতে চান সুপার সাকিব গত আসরে ছয়শো ছয় রান আর এগারো উইকেট নিয়ে একাই বাজিমাত করেছিলেন বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার অথচ এবার চার ম্যাচে চোদ্দ গড়ে রান মাত্র ছাপ্পান্ন আর বল হাতে ছয় উইকেট চোটের কারণে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচটি খেলেননি সাকিব সবশেষ দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে শোচনীয় পরাজয়েও বল ও ব্যাট হাতে ছিলেন সুপার ফ্লপ সেই ব্যর্থতা কাটাতেই বুধবার দেশে ফিরে ইনডোরে করেছিলেন ব্যাটিং বৃহস্পতিবার নিজেকে ঝালিয়েছেন বোলিংয়েও এপার থেকে টেকনিক্যাল সমস্যা কাটিয়ে বৃহস্পতিবারই ফেরার কথা ওপার বাংলায় ক্রিকেটের নন্দন কারণ ইডেনে নিজেকে ফিরে পাওয়ার প্রত্যাশায় বিশ্বকাপ চলাকালীন দলের অধিনায়ক অনুশীলনের জন্য ফিরেছেন দেশে এমন ঘটনা ক্রিকেট ইতিহাসে বোধ হয় এবারই প্রথম হতেই পারে নামটা যেহেতু সাকিব আল হাসান প্রথম হওয়াতো তার অভ্যেস তবে এবারের আসরে মাঠের ক্রিকেটে সাকিব পড়ে আছেন পেছনে রঞ্জন শান্ত যমুনা স্পোর্টস ঢাকা আমরা প্রতিবেদনটি দেখছিলাম আর এই নিয়ে কথা বলবো আমাদের তিনজন অতিথি আছেন তাদের সাথে যেটি আসলে সাকিবের সাথে হয়েছে দো ধোনি বা সাকিবের মতো ক্রিকেটার তার কি আসলে এটা প্রাপ্য ছিল কি না আপনার কাছে কি মনে হয় প্রাপ্য অ্যাকচুয়ালি আপনি যখন ক্রিকেটার সে অনেক দিন যাবতই খেলতেছে এবং সে সাকিব প্রফেশনাল ক্রিকেটার এটা হতে পারে আপনি যদি বিশ্বের বড় বড় ক্রিকেটারদের দেখেন তাদের ক্ষেত্রেও হয়েছে তো এটা হতে পারে আমি মনে করব যে এটা এক সাইডে রেখে সাকিব তার ফোকাস দিবে যেটা নাম মানে আবিদিন নানু স্যার বলতেছিল যে ও ফোকাসের জন্য আসছে ও ফোকাসটা নিয়ে গেছে দেখা যাক সেটা ইউটিলাইজ করতে পারে কি না তো আমি এটাই বলবো যে দর্শকরা কি করছে এটা মাঠের বাইরে ও এই এটা না কি মানে এটা হতে পারে ওটা এটাতে মনোযোগ না দিয়ে ও খেলাতে মনোযোগ দেয় ও আমাদের সেই সাকিব আল হাসান বাংলাদেশের প্রাণ সেই সাকিবকে আমরা আবার পেতে চাই আর ইনডোর যেহেতু এটা আশা করি সাকিব ফিরে আসবে এই ঘটনায় একটা বিষয় উঠে আসছে সেটা হচ্ছে সাকিব বাংলাদেশের বলা হয় যে এখন যে আমাদের কোচিং স্টাফ বা কোচিং প্যানেল এটা হচ্ছে মানে ওয়ার্ল্ড কাপে অংশগ্রহণকারী অন্য দেশগুলোর তুলনায় অনেক ব্যয়বহুল এবং খুব হাই প্রোফাইল কোচিং প্যানেল সেই কোচিং স্টাফ রেখে সাকিবকে আসতে হলো নাজমুল আবেদিন ফাহিমের কাছে তাহলে এই কোচিং স্টাফ রেখে আসলে লাভটা কি প্রশ্নটা উঠছে বা আসছে আপনার কি মনে হয় এটার উত্তরটা কি হতে পারে দেখেন ইন মাই অপিনিয়ন আপনি য আমি আমার বাস্তব যে আমার যে প্রেক্ষাপট আমি আমি আমার প্রেক্ষাপট থেকে বলি আমি অ্যাজ এ টিচিং ব্যাকগ্রাউন্ডে আসি যেহেতু আমি যত স্টুডেন্টই পড়াই না কেন তারা প্রফেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ডে কিন্তু আপনি আপনার কমফোর্ট জোন কিন্তু পাবেন আপনার বাসায় আপনার আপনার প্রথম শিক্ষক মার কাছ থেকে 
সো আপনার যখন প্রথম ভুল হয় বা আপনি যখন আপনার সময় যখন ভালো যান না তখন কিন্তু আপনি আপনি আপনার মার কাছে চলে যান যে আসলে আমার ভুলটা কোথায় হচ্ছে আমাকে ধরিয়ে দেন এটা আপনি যত ভালো যত যত দামি কোচিং প্যানেল হোক না কেন তারা আপনাকে দেখাতে পারবে না কারণ তারা আপনার ছোট থেকে আপনাকে আপনার বেড়ে ওঠা দেখেনি আপনি আপনার যে হাতে করে হয়েছে যে আপনি বা যে আপনি শুরু থেকে এখন যে পর্যন্ত আসছেন সাকিবের কাছেই দেখেন ফাহিম স্যারের অন্যতম বড় অবদান আছে আন্ডার টুয়েলভ হতে শুরু করে যখন তিনি বিকেএসপিতে আসছেন একেবারে আন্ডার নাইনটিন পর্যন্ত তিনি তার আন্ডারেই ছিলেন সো তার থেকে বেটার কোচ এখন আর কেউই হতে পারে না আমি মনে করি কারণ দেখেন আপনি একটা খারাপ সময় যাচ্ছে খারাপ সময় জাস্ট একটা কিকের প্রয়োজন হয় সেটা হচ্ছে যে আপনার বেসিকগুলো জাস্ট জাস্ট একটু জাস্ট ফাইন টিউনিং করা ফাইন টিউনিং করতে পারলে অথবা যে ভুলটা হচ্ছেন তার তার প্রথম শিক্ষকটা যদি উনি একটু যদি অবশ্যই ভালো জানেন একটু যদি একটু ফাইন টিউনিং যদি করে দিতে পারেন কে হু নোজ আমরা এখান থেকেও ঘুরে দাঁড়াতে পারি সাকিবের এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলেছেন হাবিবুল বাসার নির্বাচক তিনি কলকাতায় আছেন আমরা একটু তার কথা শুনে আসতে চাই তিনি আসলে কি বলেছেন ম্যানেজমেন্ট বলেই গেছে তো যেটাই হোক নিজেদের মধ্যে হয়েছে আমার মনে হয় এখানে খুব বেশি কিছু চিন্তা ভাবনা করার মতো তেমন কোনো ব্যাপার আছে আমরা আসলে অল্প জিনিসটা কি অনেক বড় কিছু করে ফেলি বড় কিছু ভেবে ফেলি ব্যাপারটা আসলে এমন নয় অনেক বড় বড় কোচের আন্ডারে আমি কোচিং করিয়েছি কিন্তু আমার প্রথম যে ইনি কোচ ছিলেন মুর্শিদ আহমেদ মন্টুবাই ওনার কথা আমি যত শুনতাম উনি আমাকে যতটা বুঝতো অন্য কেউ কি ততটা করতে পারবে সবার কিছু কমফোর্টেবল জায়গা থাকে আমরা আসলে অনেক সময় আমি কিছু না জেনে না বুঝে না কথা বলি বাট ব্যাপারটা আসলে ওরকম তেমন কিছু না মাহিন আপনার কথাই কিন্তু অনেকটা বললেন হাবিবুল বাসার সুমন তিনিও আসলে বিষয়টা ব্যাকগ্রাউন্ডটা বোঝানোর চেষ্টা করেছেন আমি আপনার কাছে একটা বিষয় জানতে চাই সেটা হচ্ছে সাকিব যে চাপে আছেন সেটা কিন্তু বোঝা যাচ্ছে এবং সেটা কিন্তু এখন প্রকাশ্য তিনি আসলে বাংলাদেশের শুরুটা যেভাবে হয়েছে বা এখন পর্যন্ত পাঁচটা ম্যাচ খেলে বাংলাদেশের যে পারফরমেন্স বা বিশ্বকাপের আগে যে কাহিনীগুলো হয়েছে সব মিলে প্রেশারটা সাকিবের মতো ক্রিকেটার যে সব সময় কিছুটা ডেসপারেট থাকে তাকেও যে চাপ পেয়ে বসেছে এটা কি আপনার কাছে মনে হয় যে তার পারফরমেন্সেও প্রভাব ফেলেছে অ্যাকচুয়ালি প্রথম গেমটা আমরা জিতে গিয়েছি যার ফলে এক্সপেকটেশান অনেক বেড়ে গিয়েছে তো এই যে এক্সপেকটেশান আমরা জানি আমরা কি ধরনের দর্শক আমাদের এক্সপেকটেশান এমনিই বেশি থাকে তারপরে যখন আমরা প্রথমটা উইন করলাম সেটা এক্সপেকটেশান ওভার হান্ড্রেড হয়ে গিয়েছে সো এই চাপটা শুধু সাকিব না পুরো দলের উপরেই আসলে ইম্প্যাক্টটা ফেলেছে আর এখানে আমাদের দেশের যতগুলো প্লেয়ার আছে এই সাকিবের মেন্টালিটির মতো আসলে কেউ নেই এটা আমরা সবাই জানি যে ও চাপ যেভাবে এটাকে হ্যান্ডেল করে এই ক্যাপাবিলিটি আসলে আর কারো নেই তো সব যতভাবেই সবার উপরেই চাপটা এসছে সেভাবে সাকিবের উপরেও চাপটা এসছে এবং সাকিব যেই কাজটা করেছেন যে চলে গিয়েছেন তার প্রথম গুরুর কাছে তো স্যারের কাছে গিয়েছেন এই কারণেই যে আসলে ব্যাপারটা সে রুট কজটা দেখতে যাচ্ছে আসলে রুটটা কি এখানে প্রবলেমটা কোথায় আছে এটা এটার জন্য বেস্ট ওই কোচ ছাড়ার কেউ হতে পারে না যেটা ফাইন বল মাঝে তো দ্যাটস ওয়াই সে ওখানে গিয়েছে আর চাপের ব্যাপার যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে চাপ তো ন্যাচারালি এসছে তো যে প্রশ্ন আপনি করলেন সবার উপরেই চাপটা এসছে অ্যাজ এ ক্রিকেটার যেহেতু আমরা পারফর্ম করতে পারছি না সো চাপটাকে সঠিকভাবে মেনটেন করে নিজের পারফরমেন্সটা দেওয়া এটাই প্রফেশনালিজম এবং আমি আশা করি প্রত্যেকটা প্লেয়ারই প্রফেশনাল সো আমি আশা করব প্রফেশনালি জিনিসটা হ্যান্ডেল করবে এবং সাকিব তাই করছেন এবং আমি ওই প্রথমে যেটা বলেছিলাম আমি এটাকে পজিটিভলি দেখছি মানে হি ওয়েন দে ফর দ্য রুট কজ এবং এটা যদি আইডেন্টিফাই হয়ে যায় আমার কাছে মনে হয় আমরা আমাদের টিমের বেস্ট পারফরমেন্সটা দেখব এবং হোপফুলি উইল বি দ্য ইন দ্য ট্র্যাক এবং এই ধরনের পরিস্থিতিতে কিন্তু যারা অভিজ্ঞ এবং সিনিয়র তারা কিন্তু এই চাপটাকে মোকাবেলা করেন এবং ঢাল হয়ে দাঁড়ান বাকিদের সামনে যেটা আমরা এখন পর্যন্ত মাহমুদুল্লাহ রিয়াদের ক্ষেত্রে দেখেছি তিনি কিন্তু বেশ চাপের মধ্যে দিয়েই এই ওয়ার্ল্ড কাপে এখন পর্যন্ত এসেছেন এবং তিনি যথেষ্ট সফল এবং সবশেষ ম্যাচে তিনি সেঞ্চুরি করেছেন রিয়াদের এই সেঞ্চুরি কি বাকিদেরকে উজ্জীবিত করতে পারবে ইভেন সাকিব সহ আপনার কাছে কি মনে হয় হ্যাঁ অবশ্যই রিয়াদ যেটা বললেন রিয়াদ ওয়ান ডে ক্রিকেটে একটা গ্যাপ মাসে একটা গ্যাপ ছিল তো অনেক কথা ছিল অনেক কথা উঠেছে রিয়াদ স্কোটে থাকবে কি না কি হবে এরপরেও ও সেঞ্চুরিটা করছে ইভেন প্রত্যেকটা ম্যাচ ভালো খেলতেছে বাকি যারা আছে ওরা ফর্মে ছিল 
তো অবশ্যই রিয়াদের কাছ থেকে সবার শিক্ষা নেওয়া উচিত আর এর আগে যেটা বললেন চাপের কথা সাকিব অবশ্যই সাকিবেরও রিয়াদের রিয়াদ যেহেতু পারছে সাকিব রিয়াদের থেকে অবশ্যই সাকিব আরও বেশি প্রফেশনাল ও বাইরে খেলে বিভিন্ন লিগ খেলে তো সেক্ষেত্রে রিয়াদ যেমন কামব্যাক করছে আশা করি সাকিবও কামব্যাক করতে পারবে এই প্রেশারটাকে ইউটিলাইজ মানে প্রেশারটাকে বাদ দিয়ে ও ভালো করে ভালো হয়ে আসবে আমরা আসলে এরকমই প্রত্যাশা করি কারণ সাকিব জ্বলে ওঠা মানেই বাংলাদেশ ভালো করে এটা প্রমাণিত এবং তার ম্যাক্সিমাম ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হওয়া ম্যাচে কিন্তু বাংলাদেশ জয়লাভ করেছে আমরা ঠিক ওই একটা মোমেন্টামের অপেক্ষায় আছি যে সাকিব জ্বলে উঠবেন এবং এই দলটা তার জ্বলে ওঠা মানে আমরা খুব ভালো কিছু প্রত্যাশা করি সেই ক্ষেত্রে যেটা রিয়াদের কথা বলছিলাম তিনি দারুণ কামব্যাক করেছেন বলা যায় একটা সেঞ্চুরি করেছেন যেটা অনেক বেশি প্রশ্নটা ঘুরে ফিরে আসছে টপ অর্ডার খুব একটা ভালো করতে পারছে না এবং বিশেষ করে আমরা যদি বাইরের তারকা ক্রিকেটার বলি ওয়াসিম আকরাম তারপর শোয়েব মালিক তারা কিন্তু প্রকাশ্যেই বলছেন যে মাহমুদুল্লাহ রিয়াদকে কেন এত নিজে খেলানো হচ্ছে ব্যাখ্যাও দিয়েছেন এবার কি মনে হয় যে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে ম্যাচে অর্ডারে কোনো পরিবর্তন আসতে পারে নাকি রিয়াদ রিয়াদের জায়গায় খেলবে আমার অপিনিয়নে অবশ্যই অর্ডার একটু হলে পরিবর্তন আনা উচিত আমি পার্সোনালি মনে করি যে রিয়াদ ভাইকে এক নাম্বার ফাইভে খেলানো উচিত যখন আপনার টিমে বেস্ট ব্যাটসম্যান যখন নাম্বার ছতে নামছে অ্যাকর্ডিং টু দ্য লাস্ট ফাইভ ওর সিক্স ম্যাচ তখন তাকে একটু প্রমোট করাই উচিত কারণ আমাদের টপ অর্ডার একদমই আমাদেরকে সাপোর্ট দিতে পারছে না যেটা আসলে খুবই চিন্তার বিষয় এবং একটু যদি আমরা ওভারকাম করতে পারি তো মা রিয়াদ ভাইকে একটু আমরা প্রমোট করেও দেখতে পারি এবং লাস্ট ম্যাচে হৃদয়ও খেলেনি কারণ তার ব্যাক টু ব্যাক টু থ্রি ম্যাচে ভালো পারফর্ম করতে পারেনি সো ওই দিক থেকে যদি চিন্তা করি লাস্ট দুই তিন ম্যাচের আমাদের অন্যতম একটা প্রেশার গেম নেদারল্যান্ডসের সাথে ইডেন গার্ডেন্সে খেলা যদি আমরা ভালো কিছু প্রত্যাশা করি অবশ্যই রিয়াদ ভাইকে আমি চাব যেন তিনি নাম্বার ফাইভে খেলেন এবং এবং সাকিব আল হাসানকে যদি পসিবল হয় একটু লেট মিডল অর্ডারে খেললে আই সাপোজ ডে টু বি ফার বেটার ফর আস একটা আক্ষেপ কিন্তু এখন পর্যন্ত আমাদের রয়ে গেছে সেটা হচ্ছে এই বিশ্বকাপে আমাদেরকে যে দুজন ক্রিকেটার সবচেয়ে বেশি আশাবাদী করেছিলেন বা করেছিলেন তারা হচ্ছেন নাজমুল শান্ত এবং তাহিদ হৃদয় আনফর্চুনেটলি এখন পর্যন্ত এই বিশ্বকাপে তারা একেবারেই ফ্লপ লাস্ট ম্যাচ পর্যন্ত তারা ভালো করতে পারে নাই তাহিদ হৃদয় তা খেলে নিন সেই ম্যাচটা এই নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে ম্যাচটা কি এই দুজনের জন্য বিশেষ করে তাহিদ হৃদয় যদি স্কোয়াডে ডাক পান তাহলে এই দুজনের কামব্যাক করার জন্য একটা প্ল্যাটফর্ম হতে পারে কি না আপনার কাছে কি মনে হয় অবশ্যই মানে তারা তো প্রুভ করেছে দে আর দ্য ক্লাস সো এখন যেটা বললো যে একটা কিক দরকার তো প্রত্যেকটা গেমই ইট ইট নট যে নেদারল্যান্ড বলে যে কোনো খেলাতেই তাদের একটা সম্ভাবনা থাকে যে নিজেকে প্রুভ করা বা ক্লিক করা তো সেভাবে আমি নেদারল্যান্ড নেদারল্যান্ড বলে বলছি না দে হ্যাভ দ্য পোটেন্সিয়াল এবং আগেও তারা এটা প্রুভ করে এসছে শান্ত এবং তহিদ হৃদয়ের ফর্মটা ওয়ার্ল্ড কাপে এসেই বন্ধ হয়ে গেল আমার কাছে মনে হচ্ছে বিফোর দ্যাট দে ওয়ার প্রুভ দেয়ার সেলফ তো আমি আশা করছি নেদারল্যান্ডের খেলাটা তাদের একটা প্ল্যাটফর্ম হবে দে উইল কাম ব্যাক এবং পরবর্তী খেলাগুলোতে সে তাদের আমাদের প্রত্যাশিত পারফরমেন্সটা আমরা দেখতে পাবো ওদের কাছে এবং যেটা আপনি বলছিলেন যে আমাদের মাহমুদুল্লাহ রিয়াদের কথা বলছিলেন এই ওনার উপরে যে প্রেশারটা পড়ছে রিয়াদ ভাইয়ের উপর সেটা হচ্ছে কিন্তু প্রথম দিকের ব্যাটসম্যান তাদের আমাদের আশা অনুযায়ী খেলতে পারছেন না বা তাদের পোটেন্সিয়াল অনুযায়ী পারফর্ম করতে পারছেন না সো এই যেই কাজটা ও রিয়াদকে করতে হচ্ছে লেট ওয়ার্ডারে মিডল ওয়ার্ডার বা আপার মিডল ওয়ার্ডারে যদি শান্ত আর হৃদয়ে এই পারফরমেন্সটা করতে পারত সে প্রেশারটা আসতো না আরও স্বাচ্ছন্দে খেলতে পারতেন না আর পজিশনের কথা যেটা বলছেন সেটা হচ্ছে যে আসলে খেলা চলাকালীন সময়ও পজিশন ওঠা নামা করানো যায় তো এখন পর্যন্ত যেই ইয়েটা ব্যাটিং ওয়ার্ডারটা আছে সরি সেটা মেনটেইন করে আমাদের ব্যাটিংটার উপর বেস করে ওয়াট আওয়ার ওপেনার কি করছে এবং মিডল ওয়ার্ডার কি করছে সেটার উপর বেস করে আমরা ওইটাকে চেঞ্জ করতে পারি সো সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় আগের থেকে চেঞ্জ না করে গেমের সিচুয়েশন অনুযায়ী চেঞ্জ করে সেটা বেটার হবে আর শান্ত আর তোহে যদি আসলে দ্যাট উইল বি আ ডিফারেন্ট বল গেম 
আমরা এই বিষয়ে আরো কথা বলবো তবে একটা বিজ্ঞাপন বিরতিতে যেতে চাই দর্শক দেখছেন ওয়ার্ল্ড কাপ কার্নিভাল প্রেজেন্টেড বাই সেরা ওয়াটার ট্যাঙ্ক নিচ্ছে ছোট্ট একটা বিরতি ফিরবো একটু পর সাথেই থাকুন আবারও আমন্ত্রণ দেখছেন বিশ্বকাপ নিয়ে আমাদের বিশেষ আয়োজন ওয়ার্ল্ড কাপ কার্নিভাল প্রেজেন্টেড বাই সেরা ওয়াটার ট্যাঙ্ক আমরা কথা বলছিলাম আমাদের তিনজন অতিথি আছেন বাংলাদেশ নেদারল্যান্ডস ম্যাচ আগামীকাল অনুষ্ঠিত হবে ভারতের কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে আর এই ম্যাচটি ইডেন গার্ডেন্সে হবে সেখানকার উইকেট কেমন হবে এবং সেখানকার দর্শক কেমন হবে গ্যালারি পূর্ণ হবে কিনা এই বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গাঙ্গুলি তার সাক্ষাৎকার নিয়েছেন সহকর্মী হাসান আল মারুফ আর এই স্নেহাশিস গাঙ্গুলি আরেকটি পরিচয় হচ্ছে তিনি ভারতের সাবেক অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলি বড় ভাই আমরা একটু দেখে আসব স্নেহাশিস গাঙ্গুলি ইডেন গার্ডেন্সের উইকেট নিয়ে কি কথা বলেছেন ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলের সভাপতি স্নেহাশিস গাঙ্গুলিকে আমরা পেয়েছি তার আরও একটি পরিচয় আছে তিনি প্রিন্স অফ কলকাতা খেত সৌরভ গাঙ্গুলির বড় ভাই দাদার বড় ভাই আরেক দাদা আমরা পেয়েছি দাদাকে দাদা প্রথমে স্বাগতম যমুনা স্পোর্টসে দাদা প্রথমে জানতে চাই আসলে প্রশ্ন যে উইকেট কেমন হয় বাংলাদেশের নেদারল্যান্ডস ম্যাচে কেমন হবে উইকেট ইভেন উইকেট হবে স্পোর্টিং উইকেট হবে বাউন্স থাকবে উইকেট রান হবে যদি ভালো ব্যাটিং হয় তো হাই স্কোরিং ম্যাচ হবে ভালো বোলাররা যারা ফাস্ট বোলার তারাও উইকেটে হেল্প হবে আপনার এক্সপেকটেশন কি বাংলাদেশ কেমন করতে পারে দেখুন আমার এক্সপেকটেশন নিয়ে ওয়ার্ল্ড কাপের আগে ছিল অনেক বেশি কারণ বাংলাদেশ আমরা সবাই জানি লিমিটেড ওভার ক্রিকেটে খুবই শক্তিশালী দল বাট যে কোনো কারণেই হোক এখন অবধি সেইভাবে তারা নিজেকে তুলে ধরতে পারেনি বাট আগে যে দুটো ম্যাচ আছে আঠাশ তারিখ একত্রিশ তারিখ গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে কারণ তাদেরকে ভালো প্রদর্শন করতে হবে নেদারল্যান্ড এবং পাকিস্তানের সঙ্গে এবং আমার বড় আশা যে তারা ভালো খেলবে কারণ আমি এক্সপেক্ট করছি যে অনেক বাংলাদেশি সমর্থক এই ম্যাচ দেখতে আসবেন টিকিটও কিনছেন তা সবাই চায় নিজের দেশ ভালো খেলুক সেই অর্থে আমি মনে করি যে বাংলাদেশি যারা খেলোয়াড় তারা এই কথা মাথায় রেখেই মাঠে মাঠে দাদা একটা প্রশ্ন যে এই যে নতুন করে সাজান হয়েছে এটা আগে আগে হয়তো এরকম ছিল না শুনেছি সব মিলে কেমন আসলে পরিকল্পনাটা কী বা এই জায়গাটা নিয়ে খুব সুন্দর দেখুন খুব সুন্দর করে সাজানো হয়েছে এই পরিকল্পনা আমাদের দু সালে শুরু হয় বাট আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারিনি আইপিএলের পর আমরা এই কাজে হাতি এবং চার মাসের মধ্যে আমরা পুরো কাজ করি আপনাদের একাডেমিতে গিয়েছিলাম সৌরভ গাঙ্গুলি ক্রিকেট একাডেমি এটা আমাদের সল্ট লেখা করেন আপনি শুনেছেন আপনি সেটা দেখাশোনা করেন ওই একাডেমি নিয়ে যদি একটু জানান যে পরিকল্পনা কিংবা এখন এখন এই একাডেমি প্রায় দু সাল থেকে চলছে এবং এখান থেকে অনেক প্লেয়ার উঠেছে এটা ছয় করের উপর আছে অনেক স্টুডেন্ট এখানে প্র্যাকটিস করে এবং অনেক প্লেয়ার এখান থেকে বাংলার বিভিন্ন স্তরে খেলে দাদা ধন্যবাদ আপনাকে হ্যাঁ ভালো থাকবেন দাদা ধন্যবাদ হাসান আল মারুফ যমুনা স্পোর্টস কলকাতা ভারত আমরা দেখছিলাম কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সের উইকেট কেমন হবে সে বিষয়ে একটা ধারণা দিয়েছিলেন সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গাঙ্গুলি ভারতীয় ক্রিকেটের মক্কা বলা হয় এই ইডেন গার্ডেন্সের সাথে আমাদের পরিচয় বা আবেগটাও অনেক বেশি শৈশব থেকেই মাঠটার নাম অনেক বেশি শুনেছি যদিও অনেক সংস্কার এসেছে যেটি তিনি বলছিলেন যে এই উইকেটটা হবে স্পোর্টিং উইকেট বাউন্স থাকবে সেটা বাংলাদেশের জন্য আদতে কতটুকু সহায়ক হবে বলে মনে হয় অবশ্যই বলবো নেদারল্যান্ড থেকে বাংলাদেশ যদি কম্পেয়ার করি সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের জন্য অবশ্যই প্লাস পয়েন্ট রান থাকবে রান হবে আপনি যদি আইপিএলের কথা চিন্তা করেন ইডেন গার্ডেনে দুইশো মানে টি টোয়েন্টিতে দুইশো এমন হয় তো রান হবে সেক্ষেত্রে বাংলাদেশে অবশ্যই পজিটিভ একটা দিক থাকবে আর আমি চাই এক্সট্রা একটা ব্যাট ব্যাটসম্যান যেন স্কোয়াডে থাকে মেহেদি হাসানকে নিতে পারে তো সেক্ষেত্রে ইডেন গার্ডেন দর্শক আমাদের মার্চ আমাদের পরিচিত প্রায় মানে এটা একটা বাংলার একটা ফ্লেভার আছে তো আশা করি আমরা ভালো একটা কিছু হবে হ্যাঁ যেটা পরিচিতি কথা বলছিলেন এই ইডেন গার্ডেন্সে সবশেষ সম্ভবত তেত্রিশ বছর আগে বাংলাদেশ ওয়ান ডে ম্যাচ খেলেছিল লম্বা একটা বিরতির পর এর আগে দিবারাত্রির টেস্ট হয়েছিল ইডেন গার্ডেন্সে সেখানে বাংলাদেশ খুব বাজেভাবে হেরেছিল তবে এই যে লম্বা সময় প্রায় তিন দশকেরও বেশি সময় পর ওয়ান ডে খেলতে নামবে বাংলাদেশ এটা আসলে যেটা আমরা প্রত্যাশা করছি যে একদম হ্যাঁ পাশের মাঠ এরকম একটা ফিল আসছে আসলে আদতে কি এরকম মাঠে সেটার প্রমাণ পাওয়া যাবে কেন যেহেতু কলকাতায় খেলা হচ্ছে এবং অপোনেন্ট হচ্ছে নেদারল্যান্ড আমরা আশাই করতে পারি আমাদের সাপোর্টারটা বেশি থাকবে তো যখন সাপোর্টার গ্যালারিতে থাকে তখন নিজেদেরই হয়ে যায় 
বেশি সাপোর্টার থাকলে যেমন ইন্ডিয়ার খেলাগুলোতে দেখা যাচ্ছে যে মানে সাপোর্টারের একটা বিশাল অংশ থাকে খেলার পারফরম্যান্সের উপর সো সেরকম একটা সাপোর্ট আমরা আশা করতেই পারি কলকাতায় আর ইডেন গার্ডেনটা ঐতিহাসিক একটা জায়গা সেখানে বাংলাদেশ নিজের মতো করেই খেলবে এরকমই আশা করা যায় আর যেটা বললো যে বাউন্স উইকেট যেটা আছে সেই ক্ষেত্রে বাউন্সটা আমাদের একটু দুর্বলতা আছে এখানে আমি একটু ওয়ারিড কেননা নেদারল্যান্ডের বোলারগুলো হাইটের দিক দিয়ে ফিজিক্যালের দিকে আমাদের দিকে এগিয়ে আছে এগিয়ে আছে যেহেতু আর আমাদের সম্ভবত তাস্কিন বোধ হয় প্র্যাকটিস করছে হোপফুলি হিল বি ইন দ্য টিম তাহলে আমরা একটা অ্যাডভান্টেজ পাবো বাউন্সটা সে ভালো কাজে লাগে তো সব কিছু মিলিয়ে এখন টিম ফরমেশনটার উপরেই ডিপেন্ড করছে আমাদের পারফরমেন্সটা কি হবে আর যেটা বললাম আমাদের দুজন তো বাকি আছে পারফর্ম করতে পারেনি হোপফুলি আজকের দিনটাই তাদের হবে আমি আশা করি একটা কম্পিটিটিভ গেম আমরা পাবো যেটা আসলে কথা হচ্ছে যে দর্শক সমর্থন এবং সাপোর্ট আমরাও সোশ্যাল মিডিয়া সহ বিভিন্ন জায়গায় দেখছি যে প্রচুর মানুষ কলকাতায় যাচ্ছেন ম্যাচটা দেখার জন্য সেখানে হয়তো প্রচুর সমর্থন পাবেন সাকিব মুশফিকরা একটা বিষয় হচ্ছে যে এর আগে যত ওয়ার্ল্ড কাপ আমরা দেখেছি উইন্ডিজ বাদে ইংল্যান্ড বলেন অস্ট্রেলিয়া বলেন সাউথ আফ্রিকা বলেন সব জায়গায় কিন্তু প্রচুর বাংলাদেশি প্রবাসী বাংলাদেশিরা বিশেষত তারা কিন্তু সমর্থন দিয়েছেন এবার ভারত আমাদের প্রতিবেশী দেশ সে তুলনায় কি মনে হচ্ছে যে সমর্থন কিছুটা কম মানে বাংলাদেশি সমর্থকরা যেতে পেরেছেন কম বা আগের ওয়ার্ল্ড কাপের তুলনায় এই জায়গায় একটু বাংলাদেশি সমর্থকরা মাঠে কম থাকছেন হ্যাঁ ওয়েল আমি মনে করি যে হ্যাঁ অবশ্যই আমাদের সাপোর্টার সংখ্যা খুবই কম আমাদের বিসিএস এ মেম্বার ছাড়া আমাদের বিসিএস এ মেম্বার ছাড়া আপনি কিন্তু খুবই কম রিয়ালি দেখবেন যে বাংলাদেশি সাপোর্টার গ্যালারি বোন স্ট্যান্ডে তারা চেয়ার করছে বাংলাদেশের জন্য হ্যাঁ এটা অবশ্যই দুঃখজনক এটা অন্যতম কারণ হতে পারে যে মেবি অত প্রবাসী নেই ভারতে যে যেটা অন্য অন্য মিডিল ইস্ট বলেন দুবাই বা সারজা আবুধাবি বা আপনার অস্ট্রেলিয়াতে জাস্ট লাস্ট টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপ যখন হলো অনেক প্রবাসী ভাইরা ওখানে আসেন তো সাপোর্ট করতে চলে এসছেন হ্যাঁ লোকাল সাপোর্টের লোকাল সাপোর্টার পাওয়ারটা অবশ্যই কম কিন্তু হ্যাঁ সাপোর্টার পাওয়ার কম কিন্তু এটাও আপনার মাথায় রাখতে হবে যে ইন্ডিয়া প্রত্যেকটা মাঠ কিন্তু অনেক বড় অ্যামাউন্ট দর্শক ধারণ ক্ষমতা রাখে সো ওইখানে যদি আমরা যদি মিনিমাম কত ফাইভ পারসেন্টও জায়গা অকুপাই করতে পারি তাও মানে একদম দেখাবে না আর কি যে আমরা কতটুকু আসি চোখে পড়ার মতোই না যে আমরা কয়জন আসি বা না আসি কিন্তু আপনি যদি বাইরের মাঠগুলো দেখেন মাঠগুলো কিন্তু সাইজে অতটা বড় না দেখতে একটু দেখতে একটু ছোটো হলেও দেখতে কিন্তু অনেক সুন্দর সো ওখানে ক্যামেরা ওখানে ক্যামেরা আর কি পড়ে যাই আমরা যদি আমরা যদি আমি যদি যদি আমি যদি আপনার সাইজ দিয়ে যদি আমি যদি এখানে তুলনা করি বা ওকু বেশির দিকে যদি তুলনা করি সো এটা একটা রিজন হতে পারে আর কলকাতার মাঠটাও যদি দেখেন যে নিয়ার ওয়ান ল্যাক অথবা সিক্সটি অথবা সিক্সটি অথবা সেভেন্টি থাউজেন্ড হ্যাঁ আপনার সাপোর্টার ওকু বেশি আসে সো ওখানে আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবো না কি না এটাও একটা এটাও একটা প্রশ্নের বিষয় এর আগে আমি যদি আমি যদি মনে করি দু হাজার সালে আমাদের টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপে পাকিস্তানের সাথে ম্যাচে আমরা কিন্তু ওভাবে সাপোর্ট পাইনি যতটুকু সাপোর্ট পাওয়ার কথা ছিল সো ওই দিক থেকে চিন্তা করলে আমরা আসলে সন্ধিহান যে আমাদের প্রতিবেশী দাদান আমাদের কতটুকু সাপোর্ট করবে এখন যেহেতু আমাদের খারাপ সময় চলছে এই কথা বিবেচনা করে এই সংখ্যাটা কিন্তু বেশ ভালোভাবেই আছে কারণ কলকাতায় যারা মুসলিম আছেন তারা কিন্তু ব্যাপক হারে পাকিস্তানকে এর আগে আমরা যেটা দেখেছি যে সমর্থন করেন এবং এই সংখ্যাটা আছে যদিও স্নেহাশিস গাঙ্গুলি তিনি বারবার বলছেন যে বাংলাদেশের সমর্থন পাবে অনেক বেশি যেটা আমার একটা এটা এই আলোচনায় একটা প্রশ্ন এসেছে কলকাতা সাকিব আল হাসানের আইপিএল এর সুবাদে কলকাতা নাইট রাইডার্সে লম্বা সময় তিনি খেলেছেন সেই ক্ষেত্রে নাইট রাইডার্সের বলা যায় যে ঘরের ছেলে হিসেবেই সাকিবকে অনেকটা ধরা যায় সেই সাকিব তার দল বাংলাদেশ খেলবে এই যে নাইট রাইডার্সের সাকিব এই সুবাদে আরও কিছু সমর্থক কি আপনি আশা করেন কলকাতায় অবশ্যই শুধু তো তাই না যে সাকিব কলকাতা নাইট রাইডার্স হয়ে খেলছে ঘরের ছেলে শুধু এর জন্য না পাকিস্তান বাংলাদেশ এরপরের ম্যাচ বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান ইডেন গার্ডেনেই তো সেখানেও আশা করি যে পাকিস্তানকে সাপোর্ট না দিয়ে বাংলাদেশের সাপোর্টাররা বেশি হবে পিছনে যেটা হয়েছে তার থেকে এখন মনে হয় সিনারি একটু ভিন্ন হতে পারে অন্য অন্য মাঠের তুলনায় বাংলা ইডেন গার্ডেনে কলকাতায় এখানে আপনার বাংলাদেশি সংখ্যা একটু বেশি 
আপনি যদি বলেন পুনে ধর্মশালা অন্যান্য যে সব জায়গা থেকে এখানে বাঙালির সংখ্যা বেশি সেই ক্ষেত্রে আমরা সাপোর্টটা পাবো নেদারল্যান্ডেরও নেদারল্যান্ডের সাথেও আপনার পাকিস্তানের সাথেও আর সাকিব ঘরের ছেলে অবশ্যই এটা তো অ্যাডভান্টেজ থাকবেই আচ্ছা একটা বিষয় একটু আমরা আসলে প্রতিপক্ষ নেদারল্যান্ডস সম্পর্কে আপনাদের কাছ থেকে একটু ধারণা নিতে চাই দর্শকদের একটা ধারণা দিতে চাই এই নেদারল্যান্ডস দলটা বা যেটা বলছিলাম যে তারা আসলে বিশ্বকাপ খেলাটাও ফ্লুক না তারা বাছাই পর্বে খুব ভালো খেলে এসেছে এর মধ্যে সাউথ আফ্রিকাকেও তারা হারিয়েছে এবং তাদের বেশ কয়েকজন ক্রিকেটার আছেন যাদেরকে আপনাকে গোনায় রাখতেই হবে আমি যদি বলি বাস ডিলি তিনি বেশ ভালো করছেন অধিনায়ক স্কট এডওয়ার্ডস তিনি কিন্তু একটা ভালো ইনিংস খেলেছেন এবং তারা কিন্তু বেশ অভিজ্ঞ ক্রিকেটারদের প্রায়োরিটি দিয়েছেন তেতাল্লিশ উনচল্লিশ এরকম বছর বয়সী লম্বা গ্যাপ তারপরও তাদের কিনেছে এবং ওয়ার্ল্ড কাপে তারা ভালো করছেন এই ম্যাচে তাদের সম্ভাবনা কেমন দেখছেন বাংলাদেশের বিপক্ষে কোনো অঘটন বা শঙ্কার জায়গা আপনি দেখছেন কি না এইসব ক্রিকেটারদের নিয়ে নেদারল্যান্ডসে শঙ্কা আমি তো আগেই বলেছি শঙ্কা যেটা থাকতে পারে তাদের পারফরমেন্স অনুযায়ী তারা যদি তাদের পারফরমেন্সগুলো গত গত খেলায় যে ধরনের পারফরমেন্স করেছে যেটা তারা বেসিক্যালি ইয়েতে সাউথ আফ্রিকা যেটা উইন করলো সেখানে কিন্তু ওদের কি প্লেয়ারগুলো পারফর্ম করেছে সো ওপেনিংটা একটা বিশাল ব্যাপার ছিল তো এই এটা হচ্ছে মোমেন্টামটা যে ধরে রাখতে পারবে সে তার দিকেই যাবে রেজা এটা এখন এটাকে কন্টিনিউ করতে হবে ফেস বাই ফেস কন্টিনিউ করতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হচ্ছে শঙ্কার ব্যাপারটা তো থাকবে এটা যেহেতু ক্রিকেট বলা যায় কিন্তু বাংলাদেশের সাথে নেদারল্যান্ডের খেলা এটা আমি বাংলাদেশ বলে না আমি নিজে বিশ্বাস করি যে এই মোমেন্টামটা আসলে বাংলাদেশই ধরে রাখবে কেননা আমাদের যে স্ট্র্যাটেজি যদি আমি অ্যাটাক করি এটা টসেও একটা বিশাল ফ্যাক্টর আছে তো প্রথমে ব্যাট করার ব্যাপারটা এটা আসলে সিচুয়েশনের উপরে যেহেতু ব্যাটিং পিচ বা রান বেশি হবে এটা বললেন আমরা একটা জানতে পারলাম তো সেই ক্ষেত্রে ব্যাটিংটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ইয়ে হবে ফ্যাক্টর হবে টসটা ইনফ্যাক্ট তো ব্যাটিং আগে করলে সেই ক্ষেত্রে খেলার স্ট্যান্ডটা মোমেন্টামটা অন্য ধরনের হবে সো আসলে ওইটার উপর টসের উপর ডিপেন্ড করে বলা যাচ্ছে তো এখন যারা আগে ব্যাট করবে তাদের সম্ভাবনাটাই একটু আগিয়ে রাখবো তো সেই ক্ষেত্রে আসলে টাইম উলসে এটা কী হবে তো আমি মনে করি বাংলাদেশে এগিয়ে থাকবে আমি আপনার কাছে একটা ছোট্ট বিষয় জানতে চাই সেটা হচ্ছে যে যেহেতু বলা হচ্ছে বাউন্সের একটা বিষয় আছে স্পোর্টিং উইকেট এখন পর্যন্ত পেসাররা যদি আমি বলি যে যারা খুব আসলে মানে কমন যেটা আমরা মানে পেস নির্ভর যারা তারা কিন্তু খুব একটা সাফল্য পাচ্ছে না ভ্যারিয়েশন যারা নিয়ে আসছেন পেসারদের তারা কিন্তু খুব ভালো করছেন বিশেষ করে স্লোয়ার এই ধরনের ভ্যারিয়েশন যারা নিয়ে আসছেন তারা কিন্তু ভালো করছেন এবং নেদারল্যান্ডস সবচেয়ে সাউথ আফ্রিকার বিপক্ষেও কিন্তু এটার বেশ ভালো প্রয়োগ তারা দেখিয়েছে এই ম্যাচে আপনার কি মনে হয় যে আমাদের যারা পেসার আছেন তাদেরও একটু বুদ্ধিদীপ্ত বল করতে হবে ভ্যারিয়েশন নিয়ে আসতে হবে পেসে বিশেষ করে ভ্যারিয়েশন নিয়ে আসতে হবে ভ্যারিয়েশন আমি আগে আপনাকে একটা স্ট্যাট বলি আমি আইপিএল যতটুকু ফলো করি কলকাতা নাইট রাইডার্সের ম্যাচগুলো যতটুকু দেখি আর হ্যাঁ এটা কিন্তু আপনার ভুলে গেলে চলবে না যে ইডেন গার্ডেন্সের ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কাপ গেম এর আগে কিন্তু কোনো ওয়ার্ল্ড কাপ গেম হয়নি এখন পর্যন্ত আমি যদি প্রিভিয়াস স্ট্যাটের কথা দেখি তো অনেক ভালো বাউন্সি পিচ আপনার মনে হয় আর সিবি উনপঞ্চাশ রান একবার অল আউট হয়ে গেছিল ও উমেশ যাদবের মানে অতি মানবীয় একটা বলিংয়ের কাছে মানে অতি মানবীয় একটা স্পেল ছিল তার মোস্ট ওয়ার্লি পাঁচটাতে কিংবা ছটা উইকেট পাইছে সো এখানে আর কি আপনার পেসারদের ভ্যারিয়েশনের দিক থেকে যদি আপনি চিন্তা করেন সো এখানে ভ্যারিয়েশনের থেকে বাউন্সটা ভালো ক্যারি করে কারণ আমি লাস্ট কলকাতা যখন ইন্ডিয়া খেলছিল দেখতেছিলাম বল ক্যারি করতেছে মানে ইটস এ ট্রু উইকেট যখন এটা ট্রু উইকেট থাকে তখন ভ্যারিয়েশনের দিক থেকে আপনি যদি সিমে হিট করতে পারবেন তো তো বলটা তত ভালো আর কি মুভমেন্ট হওয়ার একটা চান্স থাকে ইন সুইং বলেন আউট সুইং বলেন আর হ্যাঁ আমি দেখছি যে আপনার লাস্ট দিনে তাস্কিন প্র্যাকটিস করছে যদি তাস্কিন চলে আসে তো হু নোজ যে আমাদের যে একটা মিসিং পাজেল ছিল ওটা ফিল আপ হয়ে গেলে আমরা আমরা এমনিতেই ভালো একটা রেজাল্ট করার একটা পসিবিলিটি থাকে যেহেতু এটা যেহেতু এটা নেদারল্যান্ডস কিন্তু আমি চাবো বাংলাদেশ আগে ব্যাটিং করুক কারণ একটা রান রেটের একটা ইস্যু চলে আসছে কারণ আমরা রান রেটে অনেক পিছিয়ে আসি যদি আমরা ভালো একটা রান করতে পারি সাপোজ আমরা থ্রি হান্ড্রেডের ক্লোজ যদি একটা রান করি এবং যত তাড়াতাড়ি ওদেরকে আমরা 
ক্লোজ করতে পারি সো আমাদের আমাদের টুর্নামেন্টের পাকিস্তানের ম্যাচের জন্য খুবই হেল্পফুল হবে এটা আর হ্যাঁ আমি চাব যে আমাদের বেসিক্সটা ধরে রাখতে পেস ইউনিটের যে 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 যেটাই করে গেছিলাম আমরা ওয়ার্ল্ড কাপের ওই বেসিকটার উপরে যেন আমরা ফোকাস রাখি এবং বিশ্বাস রাখি যেন আমরা ফিরতে পারি এবং ভালো ক্রিকেট খেলতে পারি দ্যাটস ইট আমরা 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 কামব্যাক করতে পারবো ইনশাল্লাহ আপনার সাথে আমিও একমত তবে আমার যতটুকু মনে হয় যে আইপিএল এর পর এই ইডেন গার্ডেন্সে বেশ কিছু কাজ হয়েছে এবং বিশ্বকাপের জন্যই কিন্তু এবার বেশ স্পোর্টিং উইকেট হচ্ছে এবং প্রচুর রান হচ্ছে উইকেটগুলো তো অনেক ধরনের কাজ হয়েছে নিশ্চয়ই আসলে উইকেটটা ভালো রিড করাটা এখন খুব জরুরি সেই অনুযায়ী একটা স্কোয়াড হবে আমরা কথা বলছিলাম বাংলাদেশ এবং নেদারল্যান্ডসের ম্যাচ নিয়ে আমরা প্রত্যাশা করছি এবং বাংলাদেশ নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে তারা ঘুরে দাঁড়াবে এবং বিশ্বকাপে নতুন একটা সূচনা করবে নেদারল্যান্ডসকে হারিয়ে দর্শক এই বিষয় নিয়ে আমরা আরও কথা বলবো আপনারা দেখছেন ওয়ার্ল্ড কাপ কার্নিভাল প্রেজেন্টেড বাই সেরা ওয়াটার ট্যাঙ্ক নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতি ফিরব একটু পর সাথেই থাকুন আবারও আমন্ত্রণ আপনারা দেখছেন বিশ্বকাপ নিয়ে আমাদের বিশেষ আয়োজন ওয়ার্ল্ড কাপ কার্নিভাল প্রেজেন্টেড বাই সেরা ওয়াটার ট্যাঙ্ক দর্শক আমরা কথা বলছিলাম বিশ্বকাপ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিশেষ করে বাংলাদেশ নেদারল্যান্ডস ম্যাচে আমরা এবার একটু যেতে চাই আজকে যে ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে পাকিস্তান এবং দক্ষিণ আফ্রিকা সেই ম্যাচ নিয়ে একটু কথা বলবো শুরুতে আমাদের অতিথি যারা আছেন পাকিস্তানে আসলে এই ম্যাচ জেতা ছাড়া কোনো উপায় নেই এটা একটা বড় প্রেশার এবং বাবর আজম সহ শাহিন আফ্রিদি যাদের উপর তাদের সবচেয়ে বেশি প্রত্যাশা তারা এখন পর্যন্ত ভালো করতে পারেন নাই দর্শক চাপ সমর্থক চাপ বা বোর্ড চাপ সবই কিন্তু এর মধ্যে শুরু হয়ে গেছে এই ঘুরে দাঁড়ানোর মিশনে প্রতিপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকা যারা এই আসরে এখন পর্যন্ত রীতিমতো আতঙ্ক পাকিস্তানের জন্য আসলে কাজটা কতটা সহজ হবে নাকি দক্ষিণ আফ্রিকা সেই এক পেশে জয় আবার তুলে নেবে না এক পেশে জয় হবে না সেক্ষেত্রে কারণটা হলো দক্ষিণ আফ্রিকার যদি দেখেন মানে বলিংটা যদি দেখেন ওদের পেস অ্যাটাকটা মানে সব থেকে ভালো দশটা দশটা করে উইকেট ওদের হাতে আছে মানে নিচে আপনার রাবাদ এবং মানে দুইটা ওদের হ্যাঁ জানসন আছে দুইটা পেসারই ওদের টপে আছে আর সেক্ষেত্রে খেলা হচ্ছে চেন্নাইয়ে এখানে একটু স্লো উইকেট স্পিং উইকেট হবে সেক্ষেত্রে অ্যাডভান্টেজটা পাকিস্তানের দিকেই থাকবে আর বাবর আজমের জন্য এটা একটা খুবই ভাইটাল যেমন এর আগে আমরা যে আলোচনা করতেছিলাম যে সাকিব আল হাসানের একটা পেশায় আছে বাবর আজমও খুব খুবই একটা পেশায় আছে আর শাহিন শাহ আফ্রিদি এই পর্যন্ত দশটা উইকেট নিয়েছে ওর টোটাল ওয়ার্ল্ড কাপে পাঁচটা ম্যাচে তো সেক্ষেত্রে ও যদি একটু ক্লিক করে বাবর আজম যদি ক্লিক করে এদিকে রেজওয়ানও আছে আবদুল্লাহ ও অলরেডি একটা সেঞ্চুরি করছে তো আশা করি দক্ষিণ আফ্রিকা ওইভাবে এক চিটিয়া খেলতে পারবে না এরপর দেখা যাক নেক্সট আর চাইব অবশ্যই ডু আর ডাই যেহেতু পাকিস্তানের জন্য ওরা যদি হারে তাহলে ওরা আর কোনো চান্স থাকবে না সেক্ষেত্রে পাকিস্তান এটা এক চিটিয়া হবে না আর পাকিস্তানের জন্য একটা প্লাস পয়েন্ট থাকবে যে দুটো দল আজকে মুখোমুখি হবে দুটো দলই কম বেশি আনপ্রেডিক্টেবল আর বিশেষ করে পাকিস্তান তো স্বীকৃত এবং দক্ষিণ আফ্রিকা কখন আসলে কি হয় বলা যায় না সেটা আমরা আসলে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষেই দেখেছি এরকম দুটা দলের ম্যাচ আসলে কতটা উপভোগ্য এবং এরকম একটা সমীকরণে যখন পাকিস্তান খেলবে সেখানে আপনার প্রত্যাশা কি কী মনে হয় যেটা আপনি বললেন দুজনেই আনপ্রেডিক্টেবল তো আনপ্রেডিক্টেবল জিনিস দেখতে তো ওটা উপভোগ করা যায় আরও বেশি এনজয়েবল এনজয়মেন্টটা বেশি থাকে কারণ আমি জানি না কী হতে যাচ্ছে আর দুটো দিলেই যেহেতু ওয়ার্ল্ড ক্লাস ফিফটি ফিফটি চান্স তো আমি বলবোই আছে যেটা বললাম যে যে মোমেন্টামটা ধরে রাখতে পারবে কারণ তাদের শক্তির দিক থেকে আপনি কাউকে ফেলে দিতে পারছেন না সবারই ব্যাটিং বলিং প্রত্যেকটা স্টেজে সবখানেই শক্তির মানটা মোটামুটি সমান রেজাল্টের দিক দিয়ে সাউথ আফ্রিকা এগিয়ে আছে বাট বিফোর ওয়ার্ল্ড কাপ পাকিস্তান কিন্তু খুব খুব ভালো একটা ইয়েতে ছিল মানে তাকে নিয়ে আশা করা হচ্ছিল ইন্ডিয়া পাকিস্তান ওয়ার্ল্ড কাপে ফাইনাল খেলবে এরকমও আমরা একটা প্রত্যাশা করছিলাম বাট যখন খেলা শুরু হয়ে গেল ওয়ার্ল্ড কাপ শুরু হয়ে গেল তখন থিংস আর ডিফারেন্ট এবং এখন যে দেখা যাচ্ছে যে প্রথম চারে এখন যারা আছে আমার মনে হয় না এখান থেকে খুব একটা চেঞ্জ হবে তো সেই ক্ষেত্রে যেটা আপনি বলেন আনপ্রেডিক্টেবল টিম পাকিস্তান তো ওইখান থেকে পাকিস্তান চারে যেতে হলে যা যা করা দরকার সেটা আজকের গেম দেখলেই বোঝা যাবে যে আসলে ওইটা দিয়ে হবে কিনা 
মানে সেই আনপ্রেডিক্টেবল জিনিস হচ্ছে কিনা কারণ ওরা যখন চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল এরকমই হয়েছিল যে ওকে জিততে হবে ওকে হারতে হবে এরকম একটা ইকুয়েশন সব মনে হচ্ছে কোনো ডাইরেক্টর বসে বসে লিখছে স্ক্রিপ্ট সো ওটা একটা সিনেমা ছিল তো এরকম হলে পাকিস্তানে একটা সময় তার জিনিসটা আরও এনজয়েবল হবে এটা আমি মনে করি তো এখন কথাটা হচ্ছে যে যেহেতু যে কন্ডিশনে খেলা হচ্ছে সেই কন্ডিশনে আমি আসলে পাকিস্তানকে এগিয়ে রাখতে চাচ্ছি আর কি পাকিস্তান দক্ষিণ আফ্রিকার ম্যাচ এই নিয়ে আমরা একটু কথা বলবো আমাদের সহকর্মী নাসিফ শুভ তিনি নিউজ রুম থেকে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন আমাদের সাথে শুভ আপনার কাছে আমরা একটু কথা বলবো আমাদের সহকর্মী নাসিফ শুভ তিনি নিউজ রুম থেকে যুক্ত আছেন একটু যান্ত্রিক ত্রুটি ছিল তিনি আমরা দেখতে পাচ্ছি নাসিফ শুভকে শুভ যে বিষয়টি হচ্ছে পাকিস্তান এবং দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচ এবং যেটি আমার আপনার কাছে যেটি প্রশ্ন সেটি হচ্ছে এইখানে আইপিএল কি একটা ভূমিকা রাখবে কি না আমি যদি বলি দক্ষিণ আফ্রিকার প্রায় প্রত্যেকটা ক্রিকেটার তারা কিন্তু আইপিএল এর সুবাদে ভারতের প্রত্যেকটা মাঠ চেনে এবং তাদের পারফরমেন্সও কিন্তু এখন পর্যন্ত সে কথাই বলছে বিপরীতে পাকিস্তানের কিন্তু কোনো ক্রিকেটারেরই সেই অভিজ্ঞতা আইপিএল এর অভিজ্ঞতা নেই এবং ভারতের মাটির যে সুবিধা অ্যাডভান্টেজ সেটা নেই এই যে অ্যাডভান্টেজ এর কথা আমরা বলছি এটা কি দক্ষিণ আফ্রিকাকে একটু এগিয়ে রাখবে কিনা আপনার কাছে কি মনে হয় সন্দেহে দক্ষিণ আফ্রিকাকে এগিয়ে রাখবে এবং আপনি যেটা বলছিলেন যে দক্ষিণ আফ্রিকার বেশিরভাগ ক্রিকেটারদেরই কিন্তু আইপিএলে খেলার অভিজ্ঞতা আছে যেটা কিন্তু পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের নাই একেবারেই আইপিএল এর প্রথম সিজনে তারা খেলেছেন এরপর থেকে কিন্তু রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের কারণে কিন্তু তাদের কিন্তু সেই দরজাটা বন্ধ হয়ে যায় তো সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই সাউথ আফ্রিকার একটা খুব ভালো সুযোগ থাকবে শুধু সাউথ আফ্রিকা কেন আমরা যদি আগের ম্যাচের কথা যদি একটু চিন্তা করি যেটা অস্ট্রেলিয়া দুর্ধর্ষ একটা ইনিংস খেলেছিল নেদারল্যান্ডসের সাথে স্কোর করেছেন এবং সেখানেও কিন্তু আমরা দেখতে পেরেছি যে ডেভিড ওয়ার্নার সহ কিন্তু তারা খুব ভালো একটা ব্যাটিং করেছেন এবং সেই সাথে কিন্তু যে অ্যাডভান্টেজটা আছে তো ঘুরে ফিরে কিন্তু তারা এই হোম গ্রাউন্ডগুলোতে কিন্তু তারা খেলছে এবং সেই সাথে কিন্তু তাদের ধারাবাহিক যে পারফরমেন্সটা আছে আইপিএলও তো সেটাও কিন্তু তারা এখানে ধরে রাখার জন্য কিন্তু ভালোভাবে খেলতে পারছে এবং সেই সাথে কিন্তু সাউথ আফ্রিকার যে কথাটা বলছেন তো মাঝে কিন্তু তারা নেদারল্যান্ডসের সাথে কিন্তু একটা হোচট খেয়েছিল এবং সাথে সাথে কিন্তু তারা কিন্তু পরের ম্যাচে কিন্তু কামব্যাক করেছে খুব ভালোভাবে কিন্তু পাকিস্তানের কথা যদি আমরা বলতে চাই যে কিছু একটা রিপোর্ট দেখছিলাম আমরা যে এই এশিয়া কাপ থেকে আসলে যে ছন্দ পতনের যে বিষয়টা যে শুরুটা ভালো করার পর কিন্তু আর সেভাবে তারা ধরে রাখতে পারছে না তো সেখানেও কিন্তু ভারত বিশ্বকাপে কিন্তু এর ব্যাপ্তয় ঘটেনি অর্থাৎ আর শুরুটা কিন্তু তারা কিছুটা ভালো করলে এখন কিন্তু এখন তারা খোলসটা ছেড়ে বের হতে পারছে না এখন লাস্ট যে ম্যাচটা আমরা দেখেছি আফগানিস্তানের সাথেও তারা হেরে গেছে এবং মোটামুটি বলা যায় যে বিশ্বকাপ থেকে অনেকটাই তারা কিন্তু বিদায় নিয়ে নিয়েছে তো এখন দেখার বিষয় যে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আসলে ক্রিকেটের খেলা তো এখন এখানে রানেটা একটা বিষয় থাকবে পয়েন্টের একটা বিষয় থাকবে এবং মাঝে যদি বৈরি আবহাওয়ার কারণে যদি কোনো একটা খেলা যদি ঝামেলা হয়ে যায় তো তখনই কিন্তু একটা সুযোগ থাকবে তো শেষ পর্যন্ত কিন্তু দু দলে কিন্তু চাইবে যে নিজেদের সেরাটা দিয়ে কিন্তু ফ্রেশ চারে অর্থাৎ এক দুই তিন চার যে প্রথম যে চার নম্বর পর্যন্ত যে তালিকাটি থাকবে তো সেখানে থাকার জন্য তো সেক্ষেত্রে আমার কাছে অবশ্যই মনে হচ্ছে যে সাউথ আফ্রিকা অনেকাংশে এগিয়ে থাকবে পাকিস্তানের থেকে শুভ আপনাকে ধন্যবাদ গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য আমরা শুভর কাছ থেকে শুনলাম তবে পাকিস্তানের বিদায় কিন্তু এখনই নিশ্চিত বলা যাবে না কারণ এখানে রান রেট সহ বেশ কিছু সমীকরণ আছে অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ড পাকিস্তান যে কোনো কিছুই হতে পারে এবং শাহেদ যিনি বলছিলেন যে আসলে নিরানব্বই বিশ্বকাপে যখন পাকিস্তান চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ঠিক এভাবেই তারা কিন্তু বিভিন্ন সমীকরণ পার হয়ে কিন্তু তারা চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল যেটা আসলে শুরুতে একটা প্রশ্ন ছিল মাহিন বাবর আজম তিনি ওয়ান ডে র্যাঙ্কিংয়ের এক নম্বর ব্যাটার এবং দীর্ঘদিন তিনি বেশ তার ব্যাট কিন্তু দর্শকদের আনন্দ দিচ্ছিল এবং বিনোদন এই বিশ্বকাপে যেটা তার কাছে প্রত্যাশা শুধু আসলে পাকিস্তানি যারা না যারা ক্রিকেট লাভার তারা সবাই আসলে এক্সপেক্ট করেছিলেন যে বাবর যেটা কোহলি করছেন আর সেটা বাবর এরকম কিছু করবেন আপনার কি মনে হয় তার ক্যাপ্টেন্সিটা তার জন্য আসলে একটু প্রেশার হয়ে গেছে তার পারফরমেন্সে বাধা তৈরি করছে দেখেন আমি দেখেন আপনি যদি প্রিভিয়াস স্ট্যাট দেখেন গত দু তিন মাসে কিন্তু পাকিস্তান এশিয়া কাপের আগে কিন্তু নাম্বার ওয়ান ওডিয়া টিম ছিল এশিয়া কাপে বাংলাদেশের সাথে জিতার পরে পাকিস্তান ওভার দ্য ইয়ার্স কিন্তু বাইলেটাল সিরিজ হতে শুরু করে যে টেস্ট বলেন টি টোয়েন্টি বলেন যাই খেলছে অনেক
প্রত্যাশাটা ছিল আকাশচুম্বী আমরা সব সময় দেখি যে পাকিস্তানের সাপোর্টার বলেন এটা আমাদের দেশে হোক বা ওয়ার্ল্ড মিডিয়া হোক বা পাকিস্তানের দেশের যারা ক্রিকেট সাপোর্ট আছে তারা তাদেরকে দেখেন তারা কিন্তু ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য কিন্তু একদম শুরু থেকে মানে শুরু থেকে চাপ মানে প্রত্যাশাটা থাকে তাদের টিম ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন হবে সো আমি আমার কাছে পার্সোনালি যেটা মনে হয় যে পাকিস্তানের ফুল টিম এটাই বিলিভ করে যে আমরা ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য আসছি এবং ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন হতেই খেলব সো ওই প্রেশারটা তাদেরকে একটু আমি মধ্যে আমি আমি মনে করছি ওই প্রেশারটা তাদের একটু ব্যাকড্রপে ফেলে দিচ্ছি এর মধ্যে আরেকটা বিষয় কে আছে যেটা একদম এই ওয়ার্ল্ড কাপ ভারত ওয়ার্ল্ড কাপ নিয়ে তাদের যে একটা অনিশ্চয়তা ছিল একটা রাজনৈতিক বৈরিতা ছিল এরপর তাদের সমর্থকদের আসতে না দেয়া তাদের গণমাধ্যম কর্মীরা আসতে না পারা এবং চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারতের মাটিতে খেলা সেখানে সমর্থকরা তাদের বিপক্ষে অবস্থান নিচ্ছেন এই সবগুলো কি আসলে এই টিমটার উপর প্রভাব ফেলছে কিনা দেখেন মাঠের বাইরে যেসব ইস্যুসগুলো ছিল এগুলো মাঠে আমার মনে হয় না ওইরকম প্রভাব পড়ে কারণ পাকিস্তান কিন্তু একটা ভালো একটা শুরু পেয়েছিল দেখেন আপনি যদি দেখেন যে পাকিস্তান নেদারল্যান্ডসের সাথে জিতেছে বা শ্রীলঙ্কার সাথে নিয়ার থ্রি ফিফটি রান চেস করছে ওয়ার্ল্ড মনে মনে হয় ওয়ার্ল্ড কাপের হায়েস্ট চেস ছিল ওটা সো এত ভালো একটা স্টার্টের পরে যখন আপনি মোমেন্টামটা হারায় ফেলেন সো এটা কিন্তু টাফ আবার মোমেন্টামটা রিগেন করা যেটা বাংলাদেশের সাথে হয়েছে আমরা কিন্তু আফগানিস্তান আফগানিস্তানের সাথে জিতার পর ইংল্যান্ডের সাথে একটা বাজে ম্যাচের পর আমরা ফিরতে পারিনি মোমেন্টাম সো হ্যাঁ ও ওদের প্রত্যাশার চাপটা আমি মনে করি অনেক বড় হয়ে গেছে সো আর পাকিস্তান বড় টিম এ এরকম প্রত্যাশার চাপ থেকে ওরা ফিরে আসা সবচেয়ে বড় কথা ওরা ওদের মতো আনপ্রেডিক্টেবল টিম মনে হয় খুবই কমই আছে কিন্তু সাউথ আফ্রিকা ওদের থেকে বড় আনপ্রেডিক্টেবল আমি যেটা পার্সোনালি মনে করি হ্যাঁ দুই আনপ্রেডিক্টেবল টিমের মধ্যে লড়াইটা খুব উপভোগ্য হবে কিন্তু পাকিস্তান অ্যাজ আ সাবকন্টিনেন্ট সাপোর্টার সাবকন্টিনেন্ট ক্রিকেটার সাপোর্টার আমি চাবো সেনা কান্ট্রিজের থেকে আমাদের সাবকন্টিনেন্ট টিমগুলো যেন ভালো করে অ্যাপার্ট ফ্রম ইন্ডিয়া কারণ যখন আমাদের সাবকন্টিনেন্ট টিমটা ভালো করবে তখন আমরা আর কি আসে না যে বিশ্বের মুখে আরও আরও ভালো মতো করে দাঁড়াতে পারো যে আমাদের এখানে ক্রিকেটটা শুধু ক্রিকেটই না আমরা ওভারঅল অনেক ভালোভাবে ক্রিকেটটা খেলতেছি শুধু ক্রিকেটটা সাপোর্টার্স কেন্দ্রিক নেই মাঠেও আমরা অনেক ভালো পারফর্ম করছি সেই সেই দিকে পাকিস্তান কিন্তু কিছুটা অ্যাডভান্টেজ পরিসংখ্যান তাদেরকে দিচ্ছে সেটা হচ্ছে যে বিশ্বকাপে এখন পর্যন্ত পাকিস্তান যদিও পাঁচটা ম্যাচ হয়েছে পাকিস্তান দক্ষিণ আফ্রিকা দক্ষিণ আফ্রিকা তিনটা জিতেছে পাকিস্তান দুটো তবে দক্ষিণ আফ্রিকা সবশেষ জিতেছিল উনিশশো নিরানব্বই বিশ্বকাপ এরপরে পাকিস্তান তাদের পরের দুই বিশ্বকাপে দুটি জয় তারা তুলে নিয়েছে তবে সর্বোপরি যদি পরিসংখ্যান বলি একাশিটি ম্যাচ হয়েছে এবং সেখানে পাকিস্তান মাত্র ত্রিশটি জিতেছে দক্ষিণ আফ্রিকা একান্নটি ম্যাচ জিতেছে তো আসলে বলা খুব কঠিন এই ম্যাচে কে জিতবে কে হারবে এবং যেটাই বলছিলাম যে আনপ্রেডিক্টেবল দুটো দল আসলে এখানে উপভোগ করা ছাড়া আমার মনে হয় যে আসলে আর কোনো গতি নেই আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের আলোচনায় যোগ দেওয়ার জন্য দর্শক আমরা কথা বলছিলাম বিশ্বকাপ নিয়ে আর এই ছিল ওয়ার্ল্ড কাপ কার্নিভ্যালে আজকের আয়োজনে নিচে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি বিশ্বকাপ উপভোগ করুন খেলা দেখুন প্রিয় তারকার খেলা উপভোগ করুন